இந்த வீடியோவில் சிம்பிள் லீனியர் ரெக்ரெஷனை பற்றி முழுசாக பார்த்துக்கலாம் சிம்பிள் லீனியர் ரெக்ரெஷனுக்கான சமன்பாடு எந்த மாதிரி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ஹெச் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்வல் டூ தீட்டா ஜீரோ ப்ளஸ் தீட்டா ஒன் எக்ஸ் இல்லை ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா எக்ஸ் இந்த ரெண்டு பேராமீட்டர்ஸ் இருக்கும் அந்த ரெண்டு பேராமீட்டர்ஸை வச்சு தான் வந்து ஒயோட மதிப்பு கணக்கிடப்படும் அந்த ரெண்டு பேராமீட்டர்ஸை இங்கே நம்ம தீட்டா ஜீரோ தீட்டா ஒன் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிறான் இப்போ இது ப்ரோக்ராமில் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு எக்ஸோட மதிப்பு ஒய்யோட மதிப்பும் ஒன்று ரெண்டு மூணே வரணும் ஆனால் இது வந்து இந்த எக்ஸோட தீட்டா ஜீரோ தீட்டா ஒன் அப்படின்னு ரெண்டு பேராமீட்டரை வந்து நம்ம சேர்க்க போகிறோம் சேர்த்துட்டு தான் ஒய் வந்து ஒன்று வருதா அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் அதே மாதிரி தான் ரெண்டுக்கும் அதே மாதிரி தான் மூணுக்கும் ஸோ இந்த டெஸ்ட்டை வந்து நான் ஒரு மூணு வேல்யூஸ்க்கு பண்ணி காமிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு தீட்டா ஜீரோ ஒன்று புள்ளி அஞ்சுன்னு வச்சுக்கிறோம் தீட்டா ஒன்று ஜீரோன்னு வச்சுக்கிறோம் அதுக்கு இந்த டெஸ்ட்டு பண்ணி பார்த்துட்டு ஒன்று ரெண்டு மூணுன்னு ப்ரெடிக் பண்ணுதா இல்லை வேறு என்ன வேல்யூ ப்ரெடிக் பண்ணுது அதே மாதிரி ஜீரோ ஒன்று புள்ளி அஞ்சுன்னு ரெண்டு வேல்யூ கொடுத்துட்டு அதுக்கு ஒன்று ரெண்டு மூணு வருதா இல்லை வேறு என்ன வருது அதே மாதிரி ஒன்று ஜீரோ புள்ளி அஞ்சு கொடுத்துட்டு என்ன வேல்யூ வருது இப்போ ஒவ்வொன்றும் வந்து ஒவ்வொரு விதமான வேல்யூவை வந்து வெளிப்படுத்தும் ஒவ்வொரு விதமான எண்களை கொடுக்கும் அந்த மூணு எண்ணில் இப்போ ஒன்று ரெண்டு மூணுக்கு பதினஞ்சு பதினாறு பதினேழு வந்துச்சுன்னா அது கிட்டையா இல்லை ஒன்று ரெண்டு மூணுக்கு நாலு அஞ்சு ஆறுன்னு வந்துச்சுன்னா அது கிட்டையா எந்த வேல்யூ கொஞ்சம் கிட்ட இருக்கு அதையும் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அந்த கிட்ட இருக்கிற வேல்யூஸை வச்சு தான் வந்து அதுதான் வந்து நம்ம மொத்த டேட்டாவுக்குமான அந்த தீட்டாவோட மதிப்பு தான் வந்து ஓரளவு உண்மையான ரிசல்ட்டுக்கு கிட் கிட்ட வருது அப்படிங்கிறத வச்சு நம்ம அதை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் இதுதான் வந்து சிம்பிள் லீனியர் ரெக்ரெஷன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த பிளாட்டை நான் வரும் அந்த எக்ஸ் அண்ட் ஒய்யை பிளாட் பண்ணுறேன் ஒன்றுக்கு ஒன்று ரெண்டுனா ரெண்டு மூணுனா மூணு அடுத்த பிளாட் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஃபஸ்ட் இது பிளாட் வரைஞ்சாச்சு ஒன்று புள்ளி அஞ்சு ஜீரோ அப்படிங்கிற மதிப்பை இந்த லீனியர் ரெக்ரெஷனுங்கிற ஃபங்க்ஷனுக்கு கொடுத்து இந்த தீட்டா ஜீரோ ப்ளஸ் தீட்டா ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் அந்த சமன் பாட்டில் பொருத்திட்டு அதுக்கான ப்ரடிக்டட் ஒய்யை வந்து நான் இப்போ வந்து பிரிண்ட் பண்ணி பார்க்க போகிறேன் எக்ஸ் கம்மா ப்ரடிக்டட் ஒய் அந்த பிளாட்டு இப்போ ஒன்று புள்ளி அஞ்சு ஜீரோனா ஒன்று ரெண்டு மூணு வருதா இல்லை என்ன வருதுன்னு பார்க்கல இந்த பிளாட்டை க்ளோஸ் பண்ணிங்கன்னா ஸோ இப்படி இந்த இடத்துல வந்து ஒரு லைன் வருது இதுக்கான ஈக்குவேஷன் எப்படி இருக்க போகுது இப்போ ஒன்று புள்ளி அஞ்சு ஜீரோ ஹெச் ஆஃப் எக்ஸில் அதை பொருத்தி பாருங்கள் ஒன்று புள்ளி அஞ்சு ஜீரோ ஸோ தீட்டா ஜீரோ ப்ளஸ் தீட்டா ஒன் ஒன்று புள்ளி அஞ்சு ஜீரோ தீட்டா ஜீரோ ப்ளஸ் தீட்டா ஒன் எக்ஸ் ஒன் இப்போ ஒன்று புள்ளி அஞ்சு ஒன்று புள்ளி அஞ்சு அந்த ரிசல்ட் தான் இங்கே பிளாட் பண்ணியிருக்கு ஒன்று புள்ளி அஞ்சு ஒன்று புள்ளி அஞ்சு ஒன்று புள்ளி அஞ்சு ஓகே அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் ஜீரோ ஒன்று புள்ளி அஞ்சுன்னு கொடுத்து அதுக்கு புள்ளிகள் வந்து ஒன்று ரெண்டு மூணு தான் எங்கே வந்துன்னு பார்க்கணுமா ஸோ இந்த மாதிரி போகுது இது இந்த வேல்யூ ஜீரோ ஒன்று புள்ளி அஞ்சு இதை வச்சு வந்த சமன்பாடை பாருங்கள் ஜீரோ ஒன்று புள்ளி அஞ்சு அதே சமன்பாட்டில் பொருத்தி பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று புள்ளி அஞ்சு மூணு நாலு புள்ளி அஞ்சு ஆக்சுவலாக ஒன்று ரெண்டு மூணு வரணும் அதுக்கு பதிலாக ஒன்று புள்ளி அஞ்சு மூணு நாலு புள்ளி அஞ்சுன்னு வருது அதுதான் இங்கே பிளாட் பண்ணியிருக்கோம் புள்ளி அஞ்சு மூணு ரெண்டுக்கே மூணு வந்துருச்சு அப்புறம் நாலு புள்ளி அஞ்சு அதுதான் வந்து இங்கே பிளாட் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்தது ஒன்று ஜீரோ புள்ளி அஞ்சு இந்த மதிப்பு கொடுத்து நம்ம அதே லீனியர் ரெக்ரெஷன் வரைஞ்சு பார்த்தோம்னா இந்த மாதிரி இந்த மூணு இடத்துல வருது இதுக்கான ஈக்குவேஷன் பாருங்கள் ஒன்று ஜீரோ புள்ளி அஞ்சு அதை கொடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று புள்ளி அஞ்சு ரெண்டு ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு இந்த இடத்துல வருது இப்போ நம்ம பார்த்தாச்சு இந்த மூணு வேல்யூஸுக்கும் என்னென்ன சார்ட் வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத பார்த்தாச்சு இது எது வந்து உண்மையான மதிப்புக்கு கொஞ்சம் கிட்ட இருக்குது அந்த நாலு சார்ட்டே எடுத்து இப்போ நான் வந்து ஒப்பிட்டு பார்க்குறேன் இதுதான் வந்து உண்மையான மதிப்பு இது வந்து அந்த ஒன்று புள்ளி அஞ்சு ஜீரோவுக்கான மதிப்பு இது வந்து ரெண்டாவது தீட்டா வேல்யூக்கான மதிப்பு இது வந்து மூணாவதான மதிப்பு எது வந்து கிட்ட இருக்கு ஆக்சுவலாக இந்த சார்ட்டும் இந்த சார்ட்டும் வந்து கொஞ்சம் கிட்ட சேமாக இருக்குது மற்றது எல்லாமே வந்து ரொம்ப டீவியேட் ஆகிருக்கு இதுனா வந்து மூணுக்கே நாலுக்கு மேலே ப்ரெடிக் பண்ணுது இது மூணுனா ஒரு ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு தான் ப்ரெடிக் பண்ணுது ஸோ அந்த ஒன்று ரெண்டு மூணுன்னு ப்ரெடிக் பண்ண வேண்டியதுக்கு ஈக்குவலாக ஒன்று புள்ளி அஞ்சு ரெண்டு மூணு புள்ளி அஞ்சு இந்த மாதிரி ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு இந்த மாதிரி வந்து கிட்ட ப்ரெடிக் பண்ணுறதா இந்த தீட்டாவோட மதிப்பை நம்ம எடுத்துக்கலாம் அப்படின்
இப்போ மூணு ரெக்கார்டு தான் நம்ம ஒன்று ரெண்டு மூணு மூணு ரெக்கார்டு கொடுத்துருக்கோம் அந்த மூணால் வகுக்கிறதுக்கு பேர் தான் சமேஷன் அதெல்லாம் கூட்டி அந்த டிஃப்ரென்ஸை கூட்டி அந்த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸால் வகுக்கிறதுக்கு பேர் தான் வந்து இது சராசரி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படி கூட்டும்போது நெகட்டிவ்ல இருந்துச்சுன்னா அது கூட்டுறதுக்கு பதிலாக கழிக்கப்பட்டுரும்ல அதனால அதுக்கு ஸ்கொயர் கண்டுபிடிச்சிக்கணும் ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்கிறதுனால அதுக்கு இங்கே அதே ரெண்டால் வகுத்துடும் ஸோ ஸ்கொயர் வந்து வெறும் நெகட்டிவாக பாசிட்டிவாக மாற்றி எல்லாத்தையும் கூட்டி சராசரி எடுக்கிறதுக்கு அது ஸ்கொயர் கண்டுபிடிச்சவங்கனால இங்கே சராசரி கூட்டும்போது அந்த ரெண்டால் வகுத்துட்டோம்னா உங்களுக்கு அந்த காஸ்ட் அந்த இழப்பு வந்து வேறுபாடு வந்து ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடுறாங்க இதுதான் வந்து இந்த காஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் இதை வச்சு நான் இங்கே போடுறேன் அதே தீட்டா ஜீரோ தீட்டா ஒன் ஒன்று ஒன்று புள்ளி அஞ்சு ஜீரோ ஜீரோ ஒன்று புள்ளி அஞ்சு ஒன்று ஜீரோ புள்ளி அஞ்சு அதே மூணு வேல்யூ இப்போ நான் இந்த லீனியர் எக்ஷன் கொடுத்தேன்ல இதையே ஒரு லிஸ்ட்டாக மாற்றி அந்த காம்பினேஷனை கொடுத்துட்டு ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் மன ப்ரெடிக்டட் வே கண்டுபிடிச்சி அதோட ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒவ்வொரு தீட்டா செட்டுக்கும் ஒன்று புள்ளி அஞ்சு ஜீரோங்கிற தீட்டா செட்டுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸு ஜீரோ ஒன்று அந்த ரெண்டாவது தீட்டா செட்டுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் மூணாவது தீட்டா செட்டுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸுங்க தான் நம்ம பிரிண்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ மொதல் தீட்டா செட்டுக்கான டிஃப்ரென்ஸு ஜீரோ புள்ளி நாற்பத்தஞ்சு அடுத்த தீட்டாவுக்கு ஜீரோ புள்ளி ஐம்பத்தெட்டு அடுத்ததுக்கு வெறும் ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ எட்டு நம்ம இப்போ மேனுவலாக செக் பண்ண பார்த்திங்களா மூணாவது தான் வந்து கம்மி டிஃப்ரென்ஸோட இருக்குன்னு அதுதான் இங்கேயும் சொல்லியிருக்கு இந்த காஸ்ட் ஃபங்க்ஷனும் சொல்லியிருக்கு ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ எட்டு தான் வந்து கம்மி அதனால் ஒன்று ஜீரோ புள்ளி அஞ்சுங்கிற தீட்டாவை நீங்கள் பயன்படுத்துங்க இதோ ஒன்று ஜீரோ புள்ளி அஞ்சு இதை வச்சு தான் ஸோ இதை தான் வந்து காஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் நம்ம சின்னதாக இருந்தால் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சலாம் நிறைய ரெக்கார்டு இருக்கும்போது இந்த சமன்பாட்டை வச்சு நீங்கள் வந்து எது வந்து எந்த தீட்டாவோட மதிப்பு கிட்ட இருக்குது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஸோ இப்போ இதே மாதிரி நீங்கள் வெறும் இந்த மூணு தீட்டா மட்டும் தானே கொடுக்குறீங்க நிறைய நிறைய ரெக்கார்டு இருக்கும்போது நீங்கள் நிறைய நிறைய தீட்டா ஹைட்ரேஷன் கொடுத்து எது கிட்ட இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டே வரணும்ல அந்த மாதிரி ஒரு நிறைய தீட்டாவை கொடுத்தது எது வந்து குறைஞ்ச அளவு வேறுபாடு கொண்டது குறைஞ்ச அளவு காஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் கொண்டதாக இருக்குது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் வந்து பார்க்கறதுக்கு தான் கான்டூர் பிளாட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த வேலையை செய்கிறது தான் கிரேடியன் டெசர்ட்டும் கூட தீட்டாவோட மதிப்பு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைச்சிட்டு வந்து அந்த வேறுபாட்டை குறைச்சி கரெக்டாக ஒரு இடத்துல ஃபிக்ஸ் பண்ணும் காஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் கம்மியாக இருக்க மாதிரி அதுதான் கிரேடியன் டெசன் பண்ணுது அதுக்கு முன்னாடி தான் இந்த கான்டூர் பிளாட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று உருவாக்குறாங்க அது எப்படி இருக்கும்னா அந்த ஜே எப்படி கண்டுபிடிச்சவங்கிறதுக்கான ஈக்குவேஷன் ஸோ தீட்டா ஒன்று புள்ளி அஞ்சு மைனஸ் ஒன்று தீட்டா ஒன்று புள்ளி அஞ்சு ஒன்று அப்படின்னு இருக்கும் ஜீரோ அப்படின்னு இருக்கும்போது ப்ரடிக்டட் வேல்யூ மைனஸ் உண்மையான வர வேண்டிய வேல்யூ அதோட ஜே ஃபங்க்ஷன் அந்த இந்த காஸ்ட் ப்ரோக்ராமில் காமிச்சேன்ல இந்த காஸ்ட்டுக்கு அது கடகடன் மூணு லைன் பிரிண்ட் பண்ணிச்சுல்ல அது எப்படி கால்குலேட் பண்ணுதுங்கிறத இங்கே நான் போட்டிருக்கேன் ஒன்று ரெண்டு மூணு செட்டு இதுதான் வந்து குறைஞ்ச அளவு காஸ்ட்டை கண்டுபிடிச்சி போட்டிருக்கு ஸோ இதுதான் வந்து கிரேடியன் டெசன் காஸ்ட்டை ஒரு இடத்துல வச்சுட்டு இந்த ஜே ஜேங்கிறது தான் வந்து காஸ்ட்னு சொல்லுவோம் அந்த காஸ்ட்டை கம்மி பண்ணி குறைஞ்ச அளவு வேறுபாடு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் தீட்டால் எது கம்மிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறது தான் கிரேடியன் டெசன்ட் இது தான் பண்ணுது இது ஒரு சின்ன வடிவ அமைப்பில் இருக்கும் இப்போ கான்டூர் பிளாட்ஸ் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கு தீட்டாவுக்கு ஜீரோ தீட்டா ஒன்றுக்கான வேல்யூஸை நூறு முறை வந்து மைனஸ் டூலேருந்து ப்ளஸ் டூ மைனஸ் டூலேருந்து ப்ளஸ் டூ வரைக்கும் வச்சு மாற்றி 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 கொடுத்து அதோட காஸ்ட் வேரியபிளை கண்டுபிடிச்சி அதை ஒரு வரைபடமாக வரைஞ்சு காட்டியிருக்கு இப்போ கான்டூர் பிளாட்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இதுதான் கான்டூர் பிளாட்ஸ் இது வந்து ஒரு த்ரீ டைமென்ஷனல் கீழே இருக்கிறதெல்லாம் தீட்டா ஜீரோவோட மதிப்பு இது தீட்டா ஒன் அதாவது மொதல் பேராமீட்டரோட மதிப்பு ரெண்டாவது பேராமீட்டரோட மதிப்பு அந்த ரெண்டையும் வச்சு கண்டறியப்பட்ட காஸ்ட் வந்து எந்த இடத்துல ஏறுது எந்த இடத்துல இறங்குது ஸோ இதில் குளோபல் ஆப்டிமம்னா ஒரு கடைசி பகுதியில் இருக்கிறத கண்டுபிடிக்கிறது அந்த குறைஞ்ச அளவு காஸ்ட் உருவாக்குறது எதுன்னு கண்டுபிடிக்கிறது தான் குளோபல் ஆப்டிமம் அந்த வேலையை தான் கிரேடியன் டெசன் செய்யுது இந்த மாதிரி நிறைய தீட்டாவோட மதிப்பை எடுத்துக்குது நிறைய தீட்டாவோட மதிப்பு எடுத்துக்கிட்டு ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் காஸ்ட்டு கொ அடுத்தடுத்த ஐட்ரேஷனில் காஸ்ட் குறையிற அளவுக்கு தீட்டாவோட மதிப்பையும் குறைச்சிட்டே வந்து கடைசியில் மினிமம் காஸ்ட் இருக்கிற இடத்த கண்டுபிடிச்சி அந்த தீட்டாவோட மதிப்பை கொடுத்து அதை வந்து நம்ம கிரேடியன் டெசன்ட் வந்து பண்ணுறோம் அதை பற்றி அடுத்த ப்ரோக்ராமில் அடுத்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் இதை க்ளோஸ் பண்ணிட்டா அதான்